guys, it's Angel and welcome back to my YouTube channel and today's video dahil nga one month mahigit na simula nung napatupad yung enhanced community quarantine one month na rin mahigit na hindi ako nakapasok ng office namin so ako kasi personally mahilig talaga ako sa mga OOTDs mahilig akong magpo-forma, mahilig akong bumili ng damit every Manila Sundance, Trendsetters Bazaar pinupuntahan ko talaga yan to buy clothes Actually, every twice a month, mga ganun, or once a month, talagang kapag ka nakita ko na may schedule ng Trendsetters or Manila Sundance, pinupuntahan ko yan, mga pa-SMX, mga pa world Trade Center, mga pa Mega Mall. Talagang naglalaan ako ng time at extra money para dyan. Pero, binabudget ko palagi na 1,500 lang yung ano, yun dapat magagastos ko sa bazaar. Ako kasi simula nung nausuhan ako ng bazaar, hindi na ako masyadong nagbibibili sa mga branded na damit. Although, madalas sa Uniqlo lang. Uniqlo, H&M, Forever 21. Yan, yung tatlong brands na yun. Yun lang yung madalas na binibilhan ko ng mga damit. Lalo na kung sale. Pagka sale, either H&M or Forever 21. Pero kapag ka hindi sale, Uniqlo lang ako palagi. Kasi, Ang ganda talaga ng quality ng mga ano ng mga shirts at saka ng mga damit sa Uniqlo kahit medyo pricey siya pero reasonable naman. So going back with our video for today. So yung mga ipapakita ko sa inyong damit ngayon, hindi naman ibig sabihin na sinabi ko Monday ito yung ano ko OTD ko for Monday. Hindi naman ibig sabihin noon eh yun na yung like ko sinusuot pag Monday. Right now, pinili ko yung mga damit na favorite kong isuot sa office. And ito lang kasi yung meron ako ngayon dahil hindi na ako nakauwi ng provincia namin. Dati kasi, kapag ka umuwi ako ng province, dinadala ko yung mga damit ko na nasuot ko na, pero nalabhan ko na yun tapos papalitan ko. Para, alam mo yun, kada week, iba-iba yung sinusuot ko sa office. So, sa office namin, wala kami uniform. And I'm very thankful na hindi rin kami nare-require na mag- corporate outfit sa office kasi hindi talaga ako comfortable na naka-corporate pero okay lang din kung ano kung lilipat ako ng trabaho tapos kailangan ko mag-corporate attire wala nang problema sa akin yun although na try ko na nung nag-work ako sa BGC sa BGC kasi to be honest maiiya ka talaga maglakad doon ng yung nakaano ka lang casual wear kasi halos lahat ng mga kasalubong mo doon mga naka-corporate attire mga naka lax na pants, mga naka-skirt yung girls, naka-dress, naka-blazer, lahat talaga maayos yung itsura nila. So, nung doon ako nagtrabaho, talagang bumili ako ng mga damit na babagay dun sa environment. And then, when I transferred to another company, ayun, medyo maluwag na yung mga sinusuot na damit. Pero, mayroon din naman mga restrictions, of course. Especially kapag ka may pit yung building ninyo. So sa building namin wala namang masyadong restrictions na kakaiba. Kagaya ng ibang mga buildings, ibang companies, bawal ka mag-revealing na clothes. Pwede kang magsuot ng mga spaghetti strap, ganyan. Pero kailangan mo magdala ng cardigan, jacket para takpan siya kapag kapapasok ka ng ano ng... Um, ng building, bawal ka rin naka micro mini skirt, bawal din ang short, basta bawal yung sobrang exit. Pwede ka pumasok, basta matatakpan mo siya ng jacket mo, pasukin ka ng guard. Also, bawal din yung mga ripped jeans na sobrang lalaki ng mga butas. Pwede naman, kaya lang yung maliliit lang, tsaka yung hindi talagang reveal na reveal yung, ano, yung skin mo. So, yun lang naman yung mga restrictions sa building namin. I'm sure sa lahat ng buildings or sa ibang mga buildings sa corporate jobs, ganun din naman yung mga restrictions nila. Kasi, syempre, papasok ka sa opisina, hindi ka naman pupunta ng bar, hindi ka naman makikiparty. Papasok ka para magtrabaho. And, sa trabaho mo, kailangan bukod sa nagagawa mo ng maayos, kailangan presentable ka din tignan. Lalo na kung lagi mong kaharap yung boss mo. Or, kung meron kang posisyon sa trabaho. So, without further much ado, let's start with OOTD number 1. So, let's start with the first OOTD for Monday. Ako, madalas nakadress lang talaga ako sa office kasi hindi ako comfortable na nakapants or nakajeans. Medyo nasisikipan ako, naiinitan ako, ganun. Kaya gusto ko lagi ako nakadress. Tsaka kasi kapag ka nakadress, Ang dali lang niya isuot, isang ganun lang, tapos magsapapos ka lang, basta alis ka na. And then, sobrang comfy din niya. Ang sarap kumilos, ang daling kumilos, ang daling magpalit ng, ano, when it's time of the month, madaling mag-CR, madaling lahat. 
Tapos, makakatipid ka pa sa detergent and sa fabric conditioner kasi isang piraso lang yung papalabhan mo or isang piraso lang yung lalaban mo kung nag-hand wash ka or kung nag-washing machine ka. So, for this video, ito yung pinili kong outfit for Monday. Ayan, itong blue na dress. So, this is one of my favorite dress na pang coffees kasi ano siya eh, disente siyang tignan, presentable siyang tignan and gustong gusto ko yung detail ng ganito sa harap. Ako kasi mahilig ako sa ano, so may mga ribbon-ribbon na detail na ganito sa mga damit. And also, yung tela niya hindi mainit. Tapos yung skirt part niya, sobrang flowy. And yung print, ayan, ang lakas maka-fresh. Ano lang, parang floral-floral lang, ganyan. Tapos meron siyang zipper dito sa likod. Ayan. Kaya lang medyo mahaba siya. So, kailangan ninyo magpatulong sa kasama ninyo sa bahay para itaas yung, ano, yung zipper nitong dress ninyo. And kapag ka ganitong dress yung sinusuot ko, I usually pair it with a white sneakers. Although, wala akong white sneakers, kaya yung sneakers na gamit ko dito sa video na to is may touch of pink. Kung hindi naman white sneakers, doll shoes, minsan, basta kakulay na tong dress na to. So, luckily, meron akong blue na shoes. And yung doll shoes na yan, mabibili nyo siya sa SM Department Store. Yan yung mga ano eh, yan yung mga 2 for 500 pesos na mga doll shoes. So, yan. Marami kayong pagpipilian sa SM Department Store ng mga ganyang klase ng doll shoes. And, syempre, don't forget to accessorize your hair as well. So, yan. Gahay natin si Siodan dito. So, that's it for my Monday outfit. And then, for Tuesday naman, another dress from Jukaikai. Pero, ito plain lang siya. Parang mahabang shirt lang siya. Ayan. Color mustard siya. Nakalimutan ko kung magkano yung price. Ilalagay ko na lang sa description box as well as the link kung gusto nyo mag-purchase din ng ganitong klaseng dress. And what I like about this dress is madali lang siya isuot. Isang ganun mo lang. Yun talaga yung mga gustong gusto ko sa mga dress eh. Yung isang suotan mo na lang tapos magkasapatos ka na lang and then you're good to go. Tapos piniperan ko to ng shoes na yung chunky shoes. Meron akong Skechers Delight. So, yun yung madalas kong ginagamit na shoes kapag ka ito yung sinusuot ko. Next outfit naman, syempre, on Wednesdays, we wear pink, sabi ni Regina George. Kaya, yung pinili kong outfit for this video na pang Wednesday is itong white na shirt. And this dress na, ayan, color pink. Ito muna, ito muna yung susuot mo parang inner top siya, ganyan. Tapos, papatungan mo siya ng ganitong pink na dress. Ako kasi gustong gusto ko yung mga ganitong outfit. Yung merong inner top sa loob. Tapos, papatungan mo ng dress na ano, na ganito. Maganda siyang tignan. At saka, hindi siya nawawala agad sa style. And then, kapag ka ganitong outfit yung sinusuot ko, especially kapag may mga pink na colors, Ang sinusuot kong shoes is yung Keds X Kate Spade ko na triple decker. And what I like about Keds triple decker, nakaka-add kasi siya ng height, especially sa mga girls na kagaya ko na medyo maliit. 5 flat lang kasi yung height ko, minsan 4'11". And syempre, kapag ka naka-pink, parang girly-girly ka, don't forget to accessorize your hair as well. Ayun, next outfit is for Thursday naman. So, for Thursday, yun ulit, white na inner top and then itong jumper na old rose from Forever 21. Ito, nabili ko siya nung nag Forever 21 sale sa SM Mega Mall. Hindi naman talaga dapat ako pupunta doon. Na curious lang ako kasi ang dami ko nakakasalubong sa mall nung time na yun na ang dami nilang dalang Forever 21 na ano na paper bag. And then na curious ako so pumasok ako doon, pumila ako. Tapos, wala akong makitang mabili ko kasi medyo, ano na ata eh, medyo napagpilian na nung mga time na yon And then, nakita ko tong jumper na to. 600 pesos lang yung bili ko dito. Ang original price niya is nasa 1.5 or 1.3. Alam niyo naman kung gaano ka price sa, ano, sa Forever 21. And then, nung tinignan ko yung size, ano yung size nito Size 26. Usually kasi sa mga pants, size 27 ako. So sabi ko baka hindi to kasya sa akin kasi baka medyo masikip. Sayang naman kung bibiliin ko. Sayang naman yung 600 pesos. Tapos nung pumunta ako sa fitting room, girl, mas mahaba pa yung pila sa fitting room kesa dun sa ano, sa pila ng 
mismong entrance dun sa sale. Kaya sabi ko, sige na nga, bibiling ko na. Bahala na lang kung hindi magkasya. So, binili ko siya. And I'm happy na nung sinukat ko siya pag uwi ko dito sa bahay, kasya naman siya. Ilang beses ko pa lang doon nasusuot. Mga three times pa lang ata, ganun. Ayan. Kasi hindi nga ako masyadong mahilig mag-pants. Lagi lang ako naka-skirt, naka-dress sa office. And then kapag ka ito yung sinusuot kong damit, I pair it with my Skechers Delights as well. Ayan. Maganda kasi yung mga chunky shoes sa mga ganitong jumper at saka sa mga ibang dresses. Ayan. And last but not least is my Friday OOTD. So, itong polo na to, I'm sure nakita nyo na to sa isa sa mga ukulele tutorial videos ko. So, ito yung Sailor Moon na polo ko. Ayan. Hindi cotton yung ano niya, yung tela niya. Ayan. Para siyang hindi din sa atin eh. Gusto yun, nabili ko to sa Shopee. Around 450 pesos yung price niya. Again, ilalagay ko sa description box yung link kung gusto nyo mag-purchase ng ganito. Kung fan din kayo ng Sailor Moon, ako kasi, ito na talaga yung anime na kinalakihan ko. Actually, isa to, hindi, ito yung unang-unang anime na napanood ko sa buong buhay ko. Kaya, I'm forever a Sailor Moon girl. Ayan. Tapos, pinipair ko lang to with this denim skirt. Ayan. And then, for the shoes naman, yung Skechers Delights ko lang din yung ginagamit ko. Chunky shoes. Kapag ka hindi etong polo yung suot ko. Kasi kapag ka Friday, sobrang tamad na akong mag-isip ng kung ano isusuot ko. So, madalas, um, skirt na lang and then shirt. Kapag ka shirt naman, ganito yung ginagawa ko. Ito yung isa sa mga favorite kong shirts. Ayan. This is from Thrift Apparel. Sobrang mura lang ng mga shirts nila. And ang ganda ng tela, promise. Ang comfy. Tapos, itutupi ko lang siya dito sa may manggas. Ayan. Around 250 pesos to 300 pesos yung mga shirts nila. And gustong-gusto ko yung mga pocket shirts nila na ganito. Ang gaganda. Ayan. Tapos itak in ko lang din siya dito sa denim skirt. And then I'm just going to pair it with my chunky shoes. Tapos, yun na. And that's it for today's video. I hope you guys enjoyed my 5-day OOTD at the office. Give this video a thumbs up kung nag-enjoy kayo. Share this with your friends. And of course, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. And kung gusto niyo matutong mag-ukulele, subscribe to my ukulele tutorial channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you on my next video. Bye!